。瑞同学，这两天在家休息的如何啊？就那样，还行吧。明天学校将举行期中考试，想问问你的意思。期中考试这个好啊，我保证好好的参加，放心，肯定不会让你们失望的。文瑞，你误会了，校长的意思是，这期中考试对你来说没啥难度。所以你可以不用参加。老师，你这话可就不对了。考试没难度怎么呢？考试就算再没难度，可我寄身为学生，就不应该搞特殊，不是？文瑞同学，这其实不是让你搞特殊化，而是你的实力太强了，没有参加期中考的必要。当然，还有一点重要原因是，学校高三共有二十个班级，学生近千人。虽然你的成绩会鼓舞到大部分人，但同时也会打击到某些同学的信心，比如三零幺班的秦风。在上次月考之前，他一直都是学校第一。自从那次月考你考了六百分之后，他便屡受打击，都快要自闭了。你在省城获得一进省冠的消息传来，他都会在学校里大呼“寄生蜂”和“生瑞”，甚至险些做出某些过激的行为。我们也是没办法啊。当然，这只是一个建议。如果你一定要参加，我们也不会阻止的。校长、老班，你们的建议我会考虑。但身为学生，学习是我们的天职，考试就是试金石。虽然这场考试很简单，但我还是不想放弃。所以有没有啥折中的办法？什么又要考试了？我最讨厌考试了。学霸们可以尽情展示，咱们学渣唯有被虐待的份。哼，那也不至于吧？咱们学渣也是可以逆袭的。这次就看我表演吧。啊、王胖子，就你那常年吊车尾的实力，还幻想着逆袭？做梦去吧，这辈子是不可能了。胖子，我能否回家不挨打，可就靠你垫背了。你万万不能逆袭呀、啊！好了好了。都安静一下。这次考试卷子的题型和难度与高考卷子几乎等同，所以大家一定要打起精神来，争取考出最理想、最真实的成绩。这次期中考试，文瑞不会参加，所以这个第一谁都有机会拿到。另一边，班主任正在给秦风做心理辅导。那个秦风了，你也不要太过低落，其实你还是很强的。除了文瑞之外，你全校无敌。凭你的实力，即便没有竞赛加分，只要再努力一把，也不是没可能考取清北。但前提是你必须把心态调整好。我也想调整好，可是我一闭上眼睛，满脑子都是文瑞的身影，我做不到啊。这次考试文瑞并不参加，所以你用不着担心他。什么？他不参加考试？没错，他不参加。而你要做的就是正常发挥，不需要你考得怎么好，只需要考出你过往的成绩，这个第一就稳了。好，只要没有他，我必拿第一。第二天我也参加了考试。只不过是在单独的一间教室，只要每次完成控分任务都会有奖励，所以我不可能不参加。本次语文考试，请获得零分。这狗系统真是造孽啊！没办法，谁让系统是老大？本次数学考试，请获得零分。本次理综考试，请获得零分。本次外语考试，请获得零分。毫无意外，这次期中考试每一科目的控分任务都是零分。校长，广播站刚出了一点事故。这个外语听力考试暂时是播放不了了，说清楚怎么回事。本来现在是要播放高三年级的外语听力，可我一不小心把那磁带给弄坏了，短时间内怕是修不好了。什么听力磁带被毁了？你们怎么搞的？这种常识性的错误居然也会犯？那现在怎么办？高三外语考试已经开始了，这可是期中考试，总不能不放听力吧？校长，这听力还是要放的，毕竟是期中考试。不是平时的普通考试，且我刚在来的路上，以勉强想出了一个补救的办法，那就是找个口语清晰流利的人。据广播站人工播报，但是否可行，还得校长你拿个主意。如果不是很熟练听力原文的话，人工播报难免会有失误。这语速且快且慢不说，要是发音不标准，肯定会影响学生的判断。没其他办法的话，就按你的意思办吧。只是你们准备安排哪位老师去播报？我推荐的是杨老师，她是我们外语组口语最标准的一位女老师。啊、不行不行，如果是过去的我还可以，但现在都专注于教学，在口语上生疏了很多，肯定远远比不上磁带。那就我来吧。咦，文瑞同学，你怎么在这？校长给我安排的单独考场就在旁边，如果你们真找不到人。那就我来吧，文瑞同学，我知道你也是好心，但这人工播报听力可不是闹着玩的。如果外语口语不过关的话，那只会弄巧成拙。文瑞既然提了出来，我就相信他。既然你们都不行，那就让他上吧。那就听校长所说的吧。文瑞同学，这次听力有点难，你看看稿子能读得出来吗？老师，这稿子就不看了，太过简单，我用不着，你就放心吧。还有各位老师。
，你们都把心放肚子里。其实我本来不想接这个事情的，但是系统要求英语考零分，没有听力肯定是不行的，所以这听力无论如何。我也要知道答案。随后我就在广播站开始表演。瑞神，这是瑞神的声音吗？这也太酷了！英英也听到了我的声音。这一次我一定要证明自己，战胜秦雨墨。瑞瑞，我会加油的。一天后，我的成绩率先出来了，当然只有小部分人知道，并未对外公开。恭喜宿主完成扣分任务，获得六百积分。欧老师，成绩出来了吗？我们班秦风考得如何？秦风考得不错，语文125数学135外语130理综260总分650分。牛蛙，这个秦风可以啊，不愧是曾经连续三年霸占全校第一的天才，居然能考650的高分，厉害！这次文瑞没有参加考试，那这个全校第一肯定又是秦风的了。那个，你们班秦风虽然考得不错，但他并不是第一。什么？这怎么可能？他可是考了650分，整个学校除了文瑞之外，应该再没人能考这么高分数了吧？胡老师，恭喜你了！即便文瑞没有参考，可这个全校第一又被你们班夺走了。你刚说什么？我说全校第一又在你们班。胡一飞拿起成绩表一看， 3 0 4班白英英，语文132数学150外语136李宗271总分689分，班级排名第一。年级排名第一， 3 0 1班秦风，语文125数学是135外语130李宗260总分650分，班级排名第一，年级排名第二， 3 0 4班秦雨墨，语文120数学130外语125李宗255总分630分，班级排名第二，年级排名第三。白英英这个分数可谓逆天啊！可胡一飞再定眼一看。什么？这不可能！王凯旋怎么会？啊、什么？王凯旋总分538班级排名第五，怎么可能？这怎么可能？哦，胡老师是真的厉害啊！在文瑞没有参加考试的情况之下，居然还有人能夺得年级第一不说，更是考出了689的高分，这绝对是打破了咱三中近十年以来高三级的最高分数啊！这个白英英也具有精北之姿。哼、嗯，阿呸！什么叫也具有？他这个分数十有八九能上清北了，好吧？白英英的确是能上清北了，要是再加上文瑞，那胡老师班级一下子就出了两个清北的天才啊！难道就我一人注意到了王凯旋吗？如果我没记错，这是个体育生吧？前几天刚从省城拿了体考第一回来，再加上他这538的成绩，烟体也是稳了，这已经不弱于清北了啊！一般三清北，这简直牛蛙可辣死！同学们，这次期中考试成绩出来了，接下来我先简单报一下成绩，第一名。白英英总分689分，年级排名第一，单科均是年级第一。这怎么可能？白英英居然得了第一，而且还是689分。文瑞，谢谢你。没事，都是你自己的努力。第二名，秦雨墨总分630分，年级排名第三。然后念到了王胖子的成绩。第五名，王凯旋总分538年级排名第128。老子没听错吧？王胖子居然超过了学习委员李倩倩。语文课代表向叶，外语课代表唐甜甜，几个学霸而考了538分，得了第五名，这怎么可能？我宁敢相信朱慧上树，世上有鬼，也不愿相信王胖子能考这么高的分数啊！在这里，我要表扬两位同学，其一是白英英，大家都知道，过去白英英同学在班里常在四五六名的样子，但这一次却考了689分，成为全班第一，更是全校第一。除此之外，我更想表扬一下王凯旋同学。过去王凯旋的成绩一直都是班中倒数，但这次考试却考了538分，接近于一本的分数，一跃成为班级第五名。所以，只要你足够积极、努力、用心和上进，那这世间就没有不可能的事。我想请他到讲台上来讲一讲，他是做了哪些努力，用了哪些学习方法，在这么短时间内能突飞猛进的。来，王凯旋同学，大胆到讲台上来分享一下。而王胖子没有丝毫的社恐，迈着六亲不认的步伐走向讲台。我先说一句。不是我针对谁，在座的各位都是垃圾。我操，嚣张，这也太嚣张了吧！当然，除了瑞神、校花和班长之外，其他人，即便你们再怎么努力，也追不上我。不要问我为什么这么自信，不要问我到底有啥学习方法，也不要问我做了哪些努力，我啥努力都没做，学习方法更是没有。但有瑞神帮我辅导补习，提升成绩，就跟吃饭喝水一般简单。听到王胖子那睥睨天下、狂妄到极点的嚣张话语。
，瞬间集体懵逼、啊。行了，王凯旋同学，我真是谢谢你了哦，你下去吧。接下来我们还是让这次考试的第一名白英英同学上台来讲一下他的学习心得吧。而英英没有像胖子那样嚣张，只是低调又谦虚的站在座位上说了句：“其实我也没啥学习方法，这都是文瑞的功劳，因为我找他给我补了课。”然后我就顺理成章考到了689。嗯，就是这样。啥情况？白大校花，你说的补课是一对一的那种吗？他只是给你补补课，你就能考689分？这应该也不可能吧？如果真是如此，那他的辅导水平也太强了。哼，谁说的不可能？俺兄弟瑞神是谁？那可是恐怖如斯的瑞神。听瑞神半节课，正读十年书，我不过是从其身上学到了九牛一毛中的小尖尖。就能轻松考到538分，而白校花作为我唯一承认的师姐，瑞神给她辅导的时间更长，所以考689也是正常的。你们若想跟上我们脚步，只要你们对我们三大考神真心膜拜，或许也能增加个三五十分。各位同学都听到了吧？你们都应该跟他们学习学习，有空的话多去跟某位同学请教请教。而只要你们稍微学费人家一点点，便足以在未来高考中上升几个档次了。<笑>我怎么感觉有人在算计我？不讲武德，这还怎么安静的睡觉？很快就下课了，一瞬间一大群人围了过来。瑞神，请收我为徒吧。还有我，还有我。瑞神，我愿称你为宇宙最强，请收我为徒吧。就在这时，班长秦雨墨竟然也走了上来。本瑞，带带带我，拜托了。班长平常高傲的很，还从来没有认输过。班长大人，你这是认真的？我是认真的，我从来都不觉得白英英能超过我。他的水平虽然在我们班上还可以，但是在年级上还排不上号。这次你给他补习之后，竟然如此的恐怖如斯，所以也请你带带我。我操，一个两个拜托我辅导也就算了，但一下子弄出这么多人，我就算是生产队的驴，也不带这么累的，打死我也不能答应，绝不答应。然后我就开始装睡。有句话说得好，你永远也不可能叫醒一个装睡的人，所以众人也默默离去。但班长还站在原地。文瑞，我承认我无法超越你，可白英英，我是不会输给的。虽然你现在不愿意答应，但无论如何，我也会让你答应的。哼，老师，我是全校第一嘛。哦、这个老师，你说话啊！秦风，心态第一，保持冷静。你是全校第二，不可能，这绝对不可能。我怎么会是第二？除开文瑞之外，怎么会还有人超过我？叶寒、沈浪、秦雨墨都不可能啊！老师，你告诉我他是谁？他是四班的白英英。白英英，没错，就是白英英。她考了多少分？ 6 8 9这怎么可能？她居然考了 689， 比我多了39分。这难道就是天意？老天，你就是要让我成为失败者？先有文瑞，后有白英英，你难道就是不想让我得第一吗？既然天要绝我，那我也不想再活。随后，秦风气血攻心一口老血喷出来，倒在了地上。不好，快来人啊！秦风气晕了，快急救！打 120， 另一边我正在校长办公室打游戏。文瑞，我当了你三年老师，还从来没求过你什么，但今天我想用这张老脸恳求你一次，你可一定要答应啊！你想干啥？我想让你帮我代课、啊。什么？老师，你要我帮你代课？没错，文瑞，这次就算老师求你了。我老家出了点紧急事儿，必须回去处理，最快也要十天才能回来，慢则半个月。这十天半个月虽然不长，但也不短。学校其他老师都有任务在身，帮忙代课两三节还行，可十天半个月就太长了，所以只能求你了啊！文瑞，你放心，这个代课的报酬我给，而且给双倍，甚至三倍都可以。<笑>老师，这不是钱不钱的问题，而是代课啥的我也不会啊，更何况我连教师资格证都没有，应该不可以堂而皇之的代课吧？要不你再找找更合适的人。不，文瑞，你就是最合适的人。虽然你没有带过课，但你的实力摆在那里。别说全江城，就算整个滨海都找不出第二人。这点从白英英和王凯旋两人这次期中考试的成绩就看得出来。尤其是白英英，她过去数学有点拖尾巴，可这一次居然考了满分，这简直不可思议。即便你没有教师资格证，那也没什么，总有一些例外。可特事特办，这点我已经跟校长说了。没错。我确实答应了，别的人我可能不会信，但你的实力，我是百分之一万相信的，你就放心代课。要真出了事，由曹老师和我这个校长顶了，绝对不需要你负责。文瑞，曹老师家里确实有急事，他必须赶紧回去。但今天第一节课就是数学，马上就要开始了。
。你若实在不乐意，那就先待两三天，给曹老师时间，另找代课老师如何？胡老师说的没错。文瑞，我知道我这恳求有点过分，要不你就先带三天。检测到宿主正犹豫不决，各处发两个随机任务，请宿主自主进行二选一。任务一：拒绝代课，奖励积分一百；任务二：接受代课，奖励九百积分和神秘小礼包一份。哦，这还能触发随机任务，牛啊！系统，老师，这代课的事我答应了。恭喜宿主完成任务，获得。九年义务教育教学书，母猪的产后护理，辅导通解加强版，教案通解加强版。既然如此，那曹老师你就先回去吧。这第一节课我带文瑞去班里就行。那就谢谢胡老师了，文瑞，我相信以你的实力，教高三是绝对没问题的。但你之前也说了，你可能不会代课，所以我昨晚连夜整理出来一份精品教案，或许对你有帮助。我接过教案看了一眼，啊、精品教案，内容就这。在我获得了教案通解加强版后，看到他整理的东西，那可真是简陋的不能再简陋了。上课后，我跟胡老师一起走进教室，大家安静一下。我先说个事，你们的数学老师曹老师因家中有事，需要请假半个月。闷班接下来半个月的数学课将由文瑞暂时带上。文瑞大家都很熟悉了，他虽然是你们的同学，但他的实力摆在这里。希望你们每个人都能像尊重曹老师一样尊重文瑞。各位同学。我其实也不知道自己为什么会站在这里。老曹让我来给他代课，让我教你们。我也不知道该教你们什么，毕竟高中数学这东西，在我看来跟吃饭喝水一样简单。试问这吃饭喝水，你们还需要让人教吗？不应该是饿了端碗就吃，渴了拿杯就喝。同样，这数学就是看到题就做，做完就收工，答案自然全对。听完我说的话，胡一飞脸上瞬间密布着黑线。但学生的反应却截然不同，有道理，十分有道理。如果是别人说这样的话，老子肯定反手一巴掌，让他在这吹牛皮。但这话从瑞神嘴里说出来，那是怎么听怎么有道理啊！饿了就吃饭，渴了就喝水，累了就睡觉。看到数学题，那就解决数学题，一切都是那么的顺理成章，水到渠成。瑞神牛逼、啊！我是谁？我在哪？我在干什么？文老师，我是数学课代表。但这次期中考试才考了128你有办法能让我更进一步吗？不求满分，只要有140就行。文老师有很多的数学题我都不会，请问以后我可以请教你吗？文老师，你能给我们划出一些重点吗？高考必考的那种，让我快速提升成绩。哦，不错不错，虽然这些人成绩垃圾的一批，但这主动学习的热情总算是有了。大家的诉求我知道了。也答应了。不过在此之前，我先出几道简单的题，大家都用心做一做，让我看看你们的具体实力。随后我在黑板上刷刷刷的快速写了起来。此题一出，底下同学纷纷色变、啊，因为这题好像有点超纲。我是谁？我是在上课吗？妈妈，我这不是在做梦吧？胡一飞看到后也惊呆了、啊。这怎么可能？抛开内容不谈，文瑞的字迹不仅清晰、规范和整洁。而且横画、竖画起笔顿挫，收笔顿挫，拐角圆润，弯钩自然轻松，均匀协调到极点。虽然用的只是楷体，但这满满的一黑板，看上去极为爽心悦目。过去我自认为自己的黑板字已经很不错了，毕竟我可是语文老师。可现在与文瑞相比，那真是人比人得死，货比货得扔，完全不在一个档次上。白英英同学，你和文瑞关系好，你知道他是什么时候开始练字的吗？我好像从未见他写过黑板字。但连黑板字都写得这么好，那在纸上就更好了吧？咦，文瑞的字似乎确实写得挺好，比老师你写的还要好。可是我也从未见过练过字啊。不过这也很正常，谁让他是文瑞呢？这没得数十年的功底是万万不可能写出来的。你经常跟他在一起有没有？老师，你就别问了好不好？这实在没啥好纠结的。文瑞那是全能，不仅仅是读书全能，而且其他方面也都是全能。现在正在上课了，我要做第一个解出题的人。老师，你就别打扰我了。啊、王凯旋同学，你平日跟文瑞的关系也不错，你有见过他练字？老师，我要做题，请保持安静，等下课再问好不好？好了，都过了这么久，那么简单的五道题，想必大家都有答案了吧？随后，班长大人上来自信的把答案写了出来。你再仔细想想，确定没有其他更好的解题思路了吗？啊、没有，真的没有了。文瑞老师，你你难道还有更好的思路吗？嗯，请把么字去掉。当然，我也不想打击你，你的基础还是不错的。这道题我随便就能想出三五种方法。
，并且每一种方法都比你写的这个简单。说完，我开始给他们讲解。我操，怎么可能？怎么会这样？瑞神的解法为何如此简单快捷？别说高中生，就算是初中生，看了文瑞老师的解法，也是秒懂啊！这根本就不是高中的解法。而运用了初中知识，瑞神我懂了，瑞神我也懂了。哦，那好，我留几道数学题给你们作为作业。下课后，胡一飞刚想离开，却看到班上的同学没有丝毫离开的意思。你们平日连上课时间都接连请假上厕所，现在到中午该吃饭了，你们怎么不动了？老师，你别打扰我，我在想这题怎么用初中方法解呢？这这居然不是在做梦，文瑞仅仅就上了一节课而已。胡老师，你们班数学课今天文瑞代课的效果如何？好，非常好，出奇的好。不过校长，这都已经一点半了，班里那些学生还在解题，除了文瑞三人外，没一个去食堂吃饭的。啊、什么都不去吃饭了？这怎么可以？这样，胡老师，你立刻去食堂安排一下，给同学们一人准备一份可口饭菜。直接送到班上去。算了，我跟你一起去。随后，校长和胡一飞一起走进教室。同学们都饿了吧？学校特意给你们准备了最丰盛的饭菜，赶紧来吃哈！啊，不要啊，不要把盒饭放我桌上，会弄脏我数学笔记本的。那可是都是我一上午的精华啊！快出去，不要把盒饭推进教室。教室是很神圣的地方，我们出去吃。啊、我是谁？我在哪？我在干什么？几天后，又是一节数学课。一个四五十岁、头顶微秃的中年男子，却抢先一步走上了讲台。老师，你走错教室了吧？这里是304班。自我介绍一下，我叫池一桐，是你们的数学老师曹天元请过来代课的。但我们已经有代课老师了啊！我知道你们有一个代课老师，是叫温瑞士吧？他只是一个学生而已，没有什么教学经验。我已经教学几十年了，我肯定会把你们带好的。啊、这是哪动物园跑出来的逗比吗？不仅秃头长得丑，那普通话也跟鸭叫一样难听的要死，更敢当众嘲笑瑞神老师教学实力不行，真是是可忍说不可忍。我知道凡事讲究个先来后到，现在我在黑板上写了三道题，如果文瑞能从多个角度，也就是用多种方法把他们都解出来，以此让在场所有学生都听得懂并消化吸收，我便承认你的教学实力。接下来的课就由你继续上着，但你若解不出来。那就老老实实坐下边听讲，以后的课由我来上，如何？哼、嗯，文瑞，这黑板上的题目，如果你能多个方法解出来，那接下来的课还是由你上。如果你解不出来的话，你就乖乖在下面坐着。啊、居然出这么简单的题来考瑞神，我十分怀疑他就是想笑死我们。不要在这丢人现眼了，瑞神老师可不是随便从哪跳出来的，阿猫阿狗可比的。如果是三天以前。班上绝大部分人可能还真做不出来，但是在经历过我的教学后，黑板上的题目就显得很简单。文瑞，你难道就躲在众多学生背后不吱声吗？身为代课老师，你难道连上来做这三道题的勇气都没有吗？我也不需要你用太多的解法，而只需要你用出两种，就承认你的教学实力如何。哼，池老师，我跟你非亲非故，我的教学实力为什么需要你承认？原本你想要代课。那就直接带就是了，正好能让我休息休息。我求之不得，但现在你惹我生气了，所以你想代课不太可能。哦，这么说你要上来解题？解题？就这种垃圾题目也用得着我出手吗？就先让我的学生们上吧，随便上去几个人，写不出三种解法的就不要上去了，免得丢人现眼。既然瑞神老师发话了，那第一题让我来，我保证解出三种解，不然愧对瑞神教会。瑞神老师，请放心，这第一题的三种解我已经都想到了，马上写给瑞神老师你看。随后上去了几人，开始作答。哼，这可真是天大的笑话。虽然这三道函数数列和几何乍一看并不难，但那只是乍一看罢了。之前我在隔壁市辅导几名优秀学霸的时候，他们可无一人能解出来，更别说一题两解。但你们却嚷嚷着要用三解。可下一秒他就变脸了，什么？这怎么可能？简直恐怖如斯啊！你们竟然这么快就解出来了！瑞神老师，第一题我做完了，用了三种解，你看我都做对了不？第二题我也做完了，用了三种解，你看我比之前有进步吗？我做的是第三题，同样用了三种解，应该没丢老师的脸吧？我是谁？我在哪？
，我刚开始说了什么都行了，别争了。你们虽然都有些进步，但也仅此而已。虽说你们都用出了三种解，但都太过繁琐，远达不到最优解。如果这是考试，那得浪费多少时间？啊、装叉，他绝对在装叉。他就想用这种方式来羞辱我。还有其他同学有更好的解法吗？上来展示一下。下一秒，王胖子、白英英和班长大人走上黑板，没有犹豫的开始作答。三分钟，不到三分钟的时间，他们就全部做完。白英英、班长大人，你们俩的解法还算不错，都称得上是最优解了。而胖子，你的解法也勉强算得上。比之前还是有很大进步的，继续加油！池老师脑袋一晕，说了句：“恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！”随后倒了下去。快打120啊！四天后，一次周考开始，学生都像一匹饿狼，很期待一次考试，因为对于成绩好的来说，考试越多越好。好了，黑板上是昨天考试的答案，你们看看自己多少分？一百五十分，我也一百五十分，我有一百四十八分。这次数学考试的题目好简单啊，感觉比平日瑞晨老师让我们做的那些题差远了，两者根本不在一个档次上、啊。胡老师，你们班上的成绩怎么变得这么好了？文瑞的成绩不用说了，每门都是只扣了一分，这肯定是在控分了。但这个白英英居然考了718分，这是不是太过分了啊？还有这个王凯旋，他可是体育生啊，以及上次的成绩就足以考烟体的那种，而现在居然又考了600分。更可怕的是，你们班的数学成绩怎么这么高？基本都是140分以上。你们班学生简直就是魔鬼啊！没给我这个出卷老师留半点面子。哎，幸好秦风这小子在医院，没有参加这次考试，不然的话，那后果不堪设想。校长，你是一校之长，这一碗水可要端平啊！求求你，你让文瑞同学来我们一班也教几节数学课吧。哦，即便要让文瑞教学，也得先来我们二班，我们二班才是最迫切需要的。你这话我可不爱听了。什么叫你们二班最迫切需要？这将我们三班置于何地？行了行了，你们重点班就不要再争了。一所学校的水平高低取决于最短的那块木板，所以我们二十班才是最需要文瑞来教学的。距离高考已经不远，就你们二十班那点水平，即便再上进又能上进到哪里去？你们在这吵吵闹闹的算怎么回事？文瑞又不是你们想请他上课。他就一定会去给你们上课的。你们先在这等着，我跟胡老师去找文瑞商量一下。人家答应是你们的幸运，而不答应那也是本分，都不要太理所当然了。不可能，绝对不可能！不去，打死我也不去。我很能理解你的拒绝，本来这就不是你的责任和义务。不过我也有我的无奈。现在一大群老师都堵在我办公室，他们都想请你去给他们班级上课。你距离四境决赛还有半个月的时间，只要你愿意教课半个月，我会给你一次性申请十万块钱作为奖励。至于高考成绩，原本你若能考省状元，学校也会奖励十万来着。现在我给你加到三十万，算是整个江城高考状元的最高奖励，如何？不得不说，校长给的奖励在公办学校里面算很高的了，但我的银行卡里已经有了系统给的六百万。所以这点钱对我还没有诱惑力。哼、嗯，校长，你看我是那么贪钱的人吗？之前那个谁谁谁还出了几千万让我去打球来着，我也没同意。哎、文瑞，难道就真的没有办法了吗？办法倒也不是没有。哦，怎么说？让我给十九个班级上课那是不可能的，人数太多，教不过来。不过你可以把那些老师叫过来，我给他们上几节课，能领悟多少就看他们的了。嗯，可以，这倒是一个办法。恭喜宿主，既没当圣母婊，也不自私自利，获得四大奇数之一榕树。如何称之为女装大佬？上厕所的十八种姿势。<笑>我大意了，没有闪，这是什么奖励？校长，结果如何？文瑞答应给我们班上数学课了吗？上课是答应了，那太好了，就让文瑞先来给我们二班上课吧。凭什么先去你们二班？应该先来我们三班。之前我就说了，我们二十班才该是第一个。虽然我们班目前成绩一般，但有了文瑞教学，必定能快速起飞，创造奇迹。淡定，先别急，听我把话说完。文瑞虽然答应了上课，但并不是给学生们上课，所以你们用不着争、啊。什么？他不给学生们上课？难道给我们上课不成？没错，就是给你们上课。高三班级太多，学生更多，文瑞就一个人，分身乏术，一个个的叫，是绝对教不过来的。而授人以鱼不如授人以渔，他答应给你们这些老师上几节课。
，把他教学的方式方法都传授给你们。哼，文瑞还是学生，让他给我们上课，这这不太好吧？我们可是老师，怎么的？文瑞给你们上课，你们还不乐意了？先不说文瑞的实力摆在那里，四境省冠，语文外语也是丝毫不差，不仅能考满分，甚至能任意控分，超过你们不知多少。你们这些人就是平日里高高在上太久了，总是太自以为是。正是因为你们不思进取，不够谦逊，才导致所教学生是一届不如一届。你们都给我用心学，仔细学，态度都给我放端正了，要尊师重道，把文瑞当做真正的老师。而你们就是他的学生。<笑>当天晚上，高三年级组办公室，校长带我走向黑板。文瑞，整个高三级，除了极个别不在学校的老师之外，其余的都到齐了。你就放开了讲，不用顾忌什么，我就在旁边给你打下手，维持秩序。<笑>我这里有论讲课的一千种方法，如何快速提升讲课能力，如何因材施教，等几十种教学提纲，我现在系统的讲一遍。至于能吸收多少？就看你们的造化了。随后我在讲台上一阵侃侃而谈。这时走廊外突然传来一阵嘈杂脚步声。公孙校长、顾校长，还有其他几位，大晚上你们来这干什么？闹事吗？闹事是不可能闹事的。我们只是来向贵校取经上课学习的。我们学校没啥经可取，没有课可上。至于学习，更是无稽之谈。所以各位还是请回吧。你说这话可就不厚道了啊！文瑞先不正在里面讲着课吗？所以，我们一起来都想听听课，跟文瑞学习学习，这应该不妨碍你们吧？妨碍倒是不妨碍，不过里面都坐满了，你们怕是没座位啊？这倒无妨，我们站着就是。实话说，这文瑞是我们三中的学生，文瑞给我们老师上课，那是我们学校内部的机密，跟你们几个学校毫无关系，所以这里不欢迎你们，请赶紧离开。武天玄一反常态，表现得十分强势。因为三中能否崛起并超越一中、二中等学校，可就在文瑞的这一番教学上，这种最机密的课，又岂能让公孙离和顾弘毅等人掺和进来？老谷啊老谷，我们就知道你不肯，所以特意向上级反映了。鉴于你们三中最近声名大噪，居然能培养出文瑞这样的顶尖天才学神，所以我们几所学校都准备向你们学习，向文瑞学习，而且上边已经批准了。无耻，简直厚颜无耻啊！既然这样，那你们就进去吧。随后，里面外面都站满了人，有的人还拿出手机录音，生怕听漏了内容。因为谁掌握了我的教学方法，谁就是最终赢家。恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！昨晚瑞神居然在高三组办公室给全体老师上课，其中古校长亲自担任课堂小助理，又是擦黑板，又是递粉笔不说，甚至连一中、二中、四中和楚英、蓝浦这些学校的校长和老师。都争先恐后的跑过来，跟小学生一样站着听讲，那场面可真是牛蛙可辣死、啊！我也好想被瑞神辅导啊，只可惜那只是奢望。我不仅没有校花白莺莺的颜值，而且我还是熊的，瑞神估计看不上我吧。这几天我又在学校大火，到处都有瑞神的传说。好了，这节课我就不讲别的了。既然你们都知道文瑞给我们这些老师上了课，那我就给你们分享一下。虽然学校有规定不能把手机带进课堂，但想必在座的各位都还藏有私人手机，且都到了教室里。我现在宣布，这节课可以大胆使用手机，都赶紧拿出来吧。我接下来讲的各种学习方法、知识难点、要点都十分重要，是瑞神的独门秘籍，是瑞神之所以如此牛蛙的原因所在。都给我仔仔细细的听，听不明白的就用纸笔记下来，用手机录下来。也就是从这一天开始，所有高三老师的讲课风格都开始发生了转变。而我白天不仅要给自己班上课，晚上还要给老师上课。一周后的周考，年级前四分别是文瑞750分，白莺莺730分，秦雨墨688分，王凯旋651分、啊。恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！胡老师，你们班有数十人考到了600分以上，这次高考结束，你这个班主任可就要出名了啊！转眼就到了竞赛决赛的日子，江城的所有参扫选手都要坐车去魔都。文瑞，你总算是来了，这次参赛人员可就差你了。我可跟你说，这半个多月我们可都没闲着，几乎都已经拼命了，就算输给你，也不会输得太惨的。就在这时，有人朝我竖了个中指，啊、这家伙是谁呀、啊？年纪轻轻的中二病就犯了。老方，我可以打人吗？哼，你来啊，垃圾！尼玛！今天这鸭子劳资奏定了，谁来都不管用。
，谁也别拉着我。啊”楚北给文瑞道歉，我才不跟他道歉了。你若不道歉，那这次夏令营你就不用去了。公然辱骂队友，肆意破坏省队团结，回头我会跟你学校校长反映的。你叫楚北是吧？我记住你了。怎么着，你还不愿道歉吗？别以为你是楚北，我就管不了你。北哥，切记小不忍则乱大谋。随后，他咬紧牙齿对我说了句：“对不起，刚才是我冲动了，我向你道歉。不过你可以记住我的名字，我叫楚北，楚北的楚，楚北的北。啊”林宇这小子是什么来头？怎么这么嚣张？文瑞，你不认识楚北吗？我为什么要认识他？我就想知道他对我哪来那么大敌意。这人喜欢我的妹妹，而我妹妹喜欢你，所以他自然讨厌你。啊、你妹妹是哪位啊？他怎么就对我有好感了？我妹妹是林浅浅，<笑>就上次参加初赛的那位吗？是的，这第二个原因说起来就更简单了，就因为她是楚北曾经的天之骄子，竞赛鬼才，滨海名府其实的第一人。可是现在些头衔都被你夺走了，换位思考一下，如果我是他，我也会对你不服，对你产生敌意。这么说来，这个楚北实力挺强。比你们强，文瑞，你可千万不要小看楚北，他的实力不是挺强，而是非常强，比我们强许多。这次竞赛，无论是我也好，还是我妹妹林浅浅，都自认为赢不了你。所以我们的目的很简单，就是尽可能缩短跟你的差距，不要输得太惨。要说谁能跟你一较高低，那必是这个楚北无疑。虽然他为人过于嚣张，但实力摆在那里，他真的是有那种目空一切、天下无敌的本钱。哼，那我倒要看看。他有多无敌？如果真的能赢我，那我会很高兴。反正言尽于此，文瑞，你好自为之。话说，你这话有挑拨离间的味道，我这还用得着挑拨离间吗？他喜欢我妹妹，可我妹妹却喜欢你，这种夺妻之恨，你等等，什么叫夺妻之恨？我跟你妹妹可没半点关系，好吧？还有，你别张口闭口就是你妹妹喜欢我，你帮我转告他。我对他真的没兴趣，甚至我特么跟他一点都不熟，别让他来打扰我。重回刚才的话题，咱就不说我妹妹，就说你抢了楚北滨海第一竞赛鬼才等一系列的名头，甚至刚才方教授为了维护你，不惜对其呵斥，要取消他的决赛资格。换位思考一下，如果我是他，也肯定是要跟你不死不休。Uh -huh. 第二天，奥数决赛第一轮正式开始。本次奥数决赛，请宿主第一轮获得100分。第二轮获得100分，第三轮获得101分。这一二轮都是100分，可以理解。但第三轮居然是101分，这是什么鬼？不是总分只有100吗？哪来的101分？什么101分？这卷面总共只有100分，这让我第三轮考101分怎么整？算了，先不管，等考完第一轮找人问问。现在先拿下这一百再说。即便这是决赛，对别人来说。其难度可能比复赛时高得多得多，但对于我来说还是那么的简单。我看了一下简答题，没啥难度，只要逻辑思维强点就没问题了。不过我没有立即交卷，毕竟是决赛，还是检查一下比较好。四十分钟后，我起身交卷。文瑞考得怎么样？我听说这次决赛第一轮卷子出的挺难，甚至远比之前的复赛 S 卷要难得多。你觉得自己能考多少？哼，难吗？我觉得还好吧。多了没有？一百分应该没问题、啊。怎么，你这次没有再控分了？居然能考一百分？我从来都不控分的、啊。我信你个鬼！初赛的时候，你第一轮六十分，二轮八十八分，三轮九十九分，还说没有控分了？下午三点第一轮成绩出来后，一群人聚在一起，啊、满分居然有两个满分，这可是奥数决赛啊！虽然只是第一轮，但不是复赛。更不是初赛，卷子难的惊人，尤其是那两道解答题，老子考试时都要吐血了，结果居然还有人得满分，而且是两个，他们两特么是魔鬼吧？这个楚北我知道，据说是滨海省的第一天才，但这文瑞是什么鬼？从未听说过啊！滨海省今年实力这么强大的吗？恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！林鱼，我问你个事，当考试卷面只有100分，但要考101分的话？该怎么办？啊、什么1 0 1分？文瑞，你你莫非是想想什么？我就是随口一问罢了。看你之前爱八卦的样子，我以为你会知道。我知道啊，我怎么可能不知道？这种事在一般考试中是不可能发生的，但在奥数竞赛中却是有可能存在。在考试中，你一道题用多种解，当你的这些解比标准答案更准确、更简洁或者更奇特，且之前没有人想到过的话。
。阅卷老师是有这个权利给你加一分的。就比如之前奥数复赛的第三轮压轴题，方教授出的那道题是有问题的，他自己设定的标准答案是有漏洞的，可你的答案却毫无问题，比标准答案还要准确。那一次，其实你就有可能拿超分，但也是有可能而已。毕竟你只用了一种解哦，意思就是一道题用多种解法呗，很简单，多大点事儿啊？文瑞，好一个文瑞、啊，倒真是让我意外。虽然这只是决赛第一轮，题目并非想象中的难，但你居然也能考满分，跟我分数相同。如此看来，你还真是有几分本事。只不过这第二轮据说难度会大大增强，你可要小心了。千万别一轮满分，二轮就直接被刷了下去，那可就不好玩了。想玩是吧？那我就陪你这个沙雕玩到最后吧。文瑞，你敢骂我？骂你怎么呢？我没直接揍你就不错了，只是不想脏了自己的手，跟某个手下败将凑在一块。你迟早也是手下败将。随后他朝我冲来，楚北，你是又想闹事是吧？不是我闹事，而是文瑞他羞辱。闭嘴，别以为我不知道。就因为文瑞考了四境省冠，破了你的记录，你就一直不服，想闹事。但只要我还在这，你最好老实一点，不然的话，你知道结果的。第二轮的考试题型已经逐渐偏离常规，所考知识点都非常的冷门。楚北在第一轮的时候也提前半个小时交卷，可这一轮他可万万不可提前。文瑞，你这一轮没有控分吧？老师，我说了，我是从来都不控分，我甚至都不知道控分啥意思。至于这次考试，也就那样，没啥难度。控分狂魔恐怖如斯，成绩出来的那一刻，所有人都傻了。又是两个满分，又是楚北和文瑞，真是人比人得死，货比货得扔。与之相比，我感觉我这八十多分太垃圾了。有意思，可真是有意思。本来我还看不上你，但现在看来，你还是有几分实力，可以做我对手的。哼，算了，就不打击你了。等第三轮结束后，你就哭吧。一百零一分，这怎么可能？满分居然有五个满分，这印一、梁长青、秋白、冷言和冷月玲到底是从哪冒出来的？前有斗气画马，后有直狗画龙，今有文瑞五杀，均骇人听闻，恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！老师，我要举报文瑞，他走后门，是关系户，他肯定上面有人，怎么可能？这怎么可能？老师，文瑞这后门走的也太明显了吧！满分只有一百分，他怎么考了一百零一呀？没错，卷面分的确只有一百，但在奥林匹克竞赛中是存在超分情况的。你必须在有限的时间里给一道题，如压轴题等，做出多种解，且这多种解必须是在标准答案之外，也就是在此之前无人想到过。且这多种解，要么脑洞大开，让人眼前一亮；要么更加精辟简洁，能让所有阅卷老师心悦诚服。你们质疑我们为什么要给他打101分？我想告诉你们，若非一道题最多只能加一分的话，别说101就算111我都愿给，因为他的压轴题用了七种解，且每一种解都是正确的。我操！奈何本人读书少，一句卧槽行天下，这么的实在想不出别的词汇了。这还是人吗？就算是魔鬼也比不过吧？恐怖如斯，简直是恐怖如斯啊！在场有一个算一个。全都朝文瑞投过钦佩的目光，尤其是林浅浅，虽然从头到尾都没说过话，但一直在害羞的看着我。本次奥数决赛算是结束了，考虑到其中有部分同学还要参加后边的物化生三境，所以今天晚上就会颁发奥数国一、国二和国三的获奖证书，其中第三轮前三十名将有资格参加夏令营培训，也就是进入国家预备队。文瑞同学。我叫黄婷，是魔都大学一名数学教授，也是本次奥数决赛阅卷组组长和后边夏令营培训的主要负责人。你做的这道压轴题给了我们所有人一个惊喜，在短短40分钟内，你不仅把整张卷子做完了，压轴题更用出了七种解。在这，我可以负责任的告诉你，文瑞，你绝对是我国数学史上最优秀的奇才。所以你明白我的意思吗？我明白，明白就好。如此说来，你是答应了？不好意思，我不答应，开玩笑。就数学一科能赚多少？既然要赚，我肯定要赚所有科目的钱呢、啊。文瑞，你可万万不能任性啊！你的数学天赋很强，不应该轻易浪费你的天赋。我们都已从老方口中得知了，你还要参加后边的物化生三科竞赛。我们不否认你在其他科目上也很优秀，甚至在你们滨海省赛中都得了第一。但一个人的精力是有限的，即便你再聪明，也不可能把每一行都学到极致。所以略知百行。
，不如专精一行。你们的心意我领了，但我不会放弃，物化生三颗。哼，这孩子怎么就这么犟呢？怎么就如此不珍惜自己天赋呢？除非你在其他科上也能做到超分，不然的话，即便都拿了国一也没用，那只是在浪费时间、分散精力罢了。哼，你知道什么是斗气话吗？恐怖如斯吗？不知道的话，让我的粉丝在评论区里给你解释解释吧。数日后，所有的考试成绩都出来了， 1 0 1分，全都是101分。瑞神不愧是瑞神啊，我敢肯定，他绝对是故意的。据滨海省队人员的小道消息说，瑞神还有一个外号，叫做控分狂魔。他在滨海省复赛时，四科竞赛分数也都相同，而且是一轮六十。二轮八十八，三轮九十九。即便阅卷老师失误，给他打了一百，他都要自我举报扣一分，摆明就是控分。秀儿真是天秀儿啊！恭喜宿主完成精准控分任务，获得一公分长度、一公分宽度，获得跳跳果冻糖一粒，获得简单物理图纸一张。哦，另一边几位教授聚集在一起，我觉得邀请文瑞担任讲师没一点问题，至少在奥数上我便直接做主了。虽然文瑞只是学生，但谁说学生就不能当讲师了？只要人家实力足够，别说仅是担任讲师，就算是直接担任夏令营负责人都没一点问题。我同意黄组长说的，我也同意。这小子太恐怖如斯了！我出卷子的时候，压轴题也只有三种标准答案，他居然有九种解。若非亲眼所见，就是打死我也不敢相信啊！什么？又来？文瑞同学是这样的，我们数物化生四竞赛组。都极力邀请你给夏令营讲课，就讲讲你在四境上的思维方式、解题方法等，为期一周，每天每门上一节课就行。当然肯定会给你支付报酬，一科一周三万，四科就是十二万块钱。<笑>全国中级考开始，满分由一百分改为了一百二十六分、啊，这都是啥？今年的中级考题目怎么如此刁钻古怪？难度比往年高的不是一点半点啊！确定老师没发错卷子，没出错题。楚北看到题目之后，心态瞬间崩溃。但这还不是结束，仅仅是开始罢了。他转过目光，看到林雨和林浅浅两人解题解得不亦乐乎。我操！这一次他真是彻底崩溃了，因为在平时这两人根本不是楚北的对手，可现在居然在解连他都解不开的终极考难题。而文瑞这时已经按照套路提前交卷了。当晚七点。这次奥数中级考成绩就公布了，数道吐血声同时发出。文瑞127分，而且还有其他五人考了满分126分，其中楚北只有25分。后面的物化生我也全部超一分，得到127分。放在往年，中级考能上120分，必定能进国家队。可今年，文瑞超分127印一、秋白和梁长青五人都满分126。刚好六个名额，即便林雨和林浅浅都考了123分，也被刷下去了。第三天，在老师的带领下，准备前往国外参赛。啊、白英英，你你不在学校上课，怎么跑魔都来了？来魔都送你呀、啊！知道你今天要出国竞赛，我给你求了个护身符，要贴身收着，记得好好考试。这回可不要再控分了，不说考个超分，起码也要满分起步，最好再拿个第一回来。可万万不能让国外那些白皮肤蓝眼睛的人给小觑了。放心吧，我是从来都不控分的，这次考试肯定拿第一回来。不控分就行了，如果你能拿第一，等你回来，我可以满足你一个小小愿望。哦，什么愿望？到时候你自己想呗。<笑>你穿上蓝色战衣，加上小皮鞭，可以吗？臭不要脸！梁老大，你说我们这次能夺第一吗？据小道消息说，大洋、山鸟、泡菜、考拉。香肠、枫叶、北雪这些国家，今年都冒出了许多奥数天才，实力很强。若是之前，我或许也会担心，毕竟咱们处境不好。可是现在，咱们有瑞神，还用得着怕吗？只要把夏令营期间瑞神给我们讲的内容全部吸收消化掉，必然还能提升不少实力，然后以最强姿态面对就是了。到时候大家必须全力以赴，绝不能给国家丢脸，不能给瑞神老师丢人。梁老大说的没错，有瑞神在。我们还需要担心什么？经过七七四十九小时的飞行之后，终于抵达了大洋彼岸大洋国皮土顿。国际奥数正式开始，比赛一共分为两轮，每轮六道题，总分四十二分。本次国际奥数竞赛，请宿主第一轮请获得四十三分，第二轮请获得四十八分。哼、嗯，有意思，这可真是有意思，这任务有点难度啊。
。第二轮要超六分，意思就是每一道题都要写出多种解才行。虽然那个瑞神更能被称之为奥数之神，实力强我千百倍都不止，但我也万万不能表现的太差了。这次奥数虽然拿第一是肯定没希望了，但无论如何也要拿一个奖牌。看到题目的时候也是震惊住了、哎，这题应该不可能再有人能拿满分了吧？想上四十都不可能，撑死三十几，估计没及格的会站一大片，直接淘汰。而印尼、秋白等人在经过我的培训后，却非常自信。这卷子虽然挺难，但跟瑞神出的那些题相比，就跟小崽子一样。我如果不考满分，就是对不起瑞神一番教导。题目虽然难，但想必梁长青、印义和冷言兄妹都能拿满分。而我要想赢过他们，就必须以最快的速度做完交卷。第二种结，第三种结，第四种结，第五种结，<笑>恐怖如斯。这国际奥数果然恐怖如斯，放在平常我应该就能轻松写出七种解，可现在我只能想出五种，但我也做出了五种解，给我多加一分应该不过分吧？写完收工、啊。这个人是谁？居然才开考一个小时就交卷了，没那么快做完吧？这可是国际奥数，总时长四个半小时，向来只有时间不够。而很少有人能提前做完。至于一个小时，那更是做梦。监考老师看到我的行为，也认为我是心理脆弱而交了白卷。只有我们自己队伍的人才知道我是全部做完了。瑞神不愧是瑞神，简直是小母牛倒立，牛蛙冲天，我才做到第三题，可瑞神却全部做完了。看来我还需要加快速度才行。四十二分，四十二分，我也能考四十二分。行，都没有辜负瑞神老师的教导。如此看来。这第一轮我们是打平了，那咱们第二轮再比，谁的分数更高，谁的速度更快，谁就是瑞神底下第一人。半小时后 ，I M O 竞赛第一轮结束。老师，我对不起你，这次考试我空了一大半都没写。<笑>看到他们这么惨的样子，我就放心了。跟我同一个考场的种花家选手全部弃考了，这次 I M O 的冠军必是我们的，你也别太高兴了。说不定种花家的选手是全部做完了才交卷的，哼，这是不可能的事情。这次的试卷可要比以往要难很多。与此同时的阅卷组内，一个字差。这次考试考的真是太差了，一个考场四十多号考生，我这绝大部分都只有六分、十分、十八分，能及格的实在是太少了。上二十八的更是少之又少。至于三十五分以上，我至今还未看到一个，更别说考四十分了。如果连及格都不行的话，根本就没报名来参加国际奥数的意义，这也不能怪那些考生，毕竟这次所出题目实在是太难了。即便是我们面对这些题都感到很有压力，更何况是这些高中生。这次卷子确实过难了，之前我就提醒过，可你却一再坚持要加大难度，现在出问题了吧？往年一轮顶多淘汰近一半的考生，但这次起码要淘汰三分之二，这不仅是对参赛者的一种打击。同样会影响到我们 I M O 对外的形象。我再次建议，这第二轮应该降低一点难度。之前计划好的卷子不能再用了，不然的话，这次竞赛可真要出大事故了。嗯，不行，降低难度是不可能的，不然跟以往又有何区别？要知道，这可是国际奥数，是奥数一道最顶尖的赛事，代表着绝对权威，提升竞赛难度是应该的。学生考得不好，不能怪卷子太难，而只能说他们的实力太差。就在这时，一个阅卷老师大声喊了句：“大家快来看，这这有一匹黑马，四十二分，他他居然考了四十二分、啊，不可能吧？以这份卷子的难度，应该不可能有人考满分才对。我已经检查好几遍了，可以肯定，这个考生就是满分，六道题全对了。真的吗？那我倒想看看这是谁。哦，种花队印尼，四十二分，还真是四十二分，六道题都对了。”尤其是最后一道压轴题，解法无懈可击啊！大家快来看，我这里也出了一匹黑马，种花队的秋白也是42分。大家快来看，我这里也出了一匹黑马，种花队的冷言同样是42分。我这里的冷月玲也是种花队的，是一个女生，她也考了42分、啊。不可能，这绝对不可能！有一个人满分可以理解，但接连四个人都满分，而且还都是种花队的。这就万万不可能了！今年的种花队真是太奇怪了，六个队员居然有四个都是满分，赶快把其他两个种花队的卷子翻出来看看。梁长青的在我这儿，他好像也是满分，恐怖如斯啊！我好像记得这个人是提前一个小时交卷的吧？快来看看这个人，这个叫文瑞的考生简直不是人啊！他一小时交卷也就算了。
，压轴题居然还给出五种截然不同的解，解都是对的，这已经不是满分，而应该是超分，该给43分了吧？我操，这不可能，一个小时就交卷，平均十分钟就写一道题，而且最后一题还是五种解法，我是打死都不会相信的，这种花队的人太有问题了，我们必须申请仲裁调查，当场测试。什么？你们五个满分，一个超分，这怎么可能？黄老师，黄老师，你们可是带队老师，难道眼睁睁看着他们几人胡说八道？小王啊，之前我们就跟你说过了，今年国际奥数的个人冠军和团队冠军肯定是属于我们种花队的。就在这时，阅卷组的人找上门来，种花队的八位，本次 IMO 负责人想请你们过去一趟。怎么着，是怀疑我们了吗？有不少阅卷老师对你们队伍的一轮成绩产生了质疑，所以向举办方申请了仲裁调查和当场测试。所以，行了。明白了，怎么说要跟他们去吗？哼，这年头清者不自清，某些国家的人本就对我们存在偏见，若不证明一下，他们是不会相信的。不就是当场测试吗？有什么题目就赶紧拿出来，我早点做完还要回去睡觉了。如果还是像今天竞赛上那种太简单的题，就不要拿出来丢人现眼了。哟呵，你就是文瑞吧？这次竞赛一轮，你给压轴题做出五种解，能拿超分的那个。这三道测试题难度一般，没有超过今天的竞赛题，也并没有超纲。你不是很狂吗？有本事你就做出两题来看看，能做出来，我立马承认你的实力，并向你道歉。但若做不出来，结果可不会太好。我拿起试卷看了一眼，哼、嗯，就这种题也好意思拿出来，失望，真的是太令人失望了。还以为你们能拿出多难的三道题，还想着能有点挑战性，结果就这。队长，看样子咱们这群人是被他们给小觑了。或者他们根本没把我们放在心上，所以出这种智障题目来羞辱我们。我操，干他丫的，干就完了！就这种题，不全部做出来都对不起我这种花队的身份，对不起瑞神你的教导。就这种题，给我120分钟足矣。这人莫不是傻子吧？这三道题在理想的状态下也要135分钟才能做完，如果能做对两道的话，也算过关了。哼，一百二十分钟，你不行啊！看来我比你要强。我只需要110分钟就够了。作为队长，我只需要100分钟，而且还不需要草稿纸。哎，嚣张！你们种花队也太嚣张了吧！想着100分钟解除我三道题也就罢了，居然连草稿纸都不用。若你们有谁真能全部做对的话，我立马把卷子给生吃了。然而就在此时，一张卷子突然摆在了他面前，同时耳边响起一道冰冷话语：“三道垃圾题我已经做完了。”来，你把这卷子给吃了吧。什么？这怎么可能？十分钟、八分钟，好像都没有吧？貌似才过了三五分钟。你怕不是从精神病院出来，故意搞笑的吧？居然真几分钟便做完了题。但想让我吃卷子可以，前提是你不仅把题做完，还要做对才行啊。这么短的时间，你估计连题都没看懂。即便乱画一通做完了，又有何用？我敢肯定，你百分百是零分。不然的话，我当场生吃卷子，绝不食言。哼、嗯，那我就看着你吃。这不是你出的题吗？自己应该知道答案吧？这种垃圾题，我就算不用手，也能轻而易举做出。你赶紧改就是了。队长，这二货简直就是在侮辱咱们的智商！别整个一百二十、一百一十、一百分钟的，不就是三道垃圾题而已？以你们现在的实力，六十分钟应该都能搞定吧？谁若搞不定？回去后把我曾讲过的东西抄个千儿八遍，不抄完别睡觉。哎，要把瑞神老师讲的内容抄个千儿八百遍，那不得抄到猴年马月去了，拼了！无论如何都不能超过六十分钟，不能给瑞神老师丢人。说完，他们几人就开始笔走如飞般的解题。怎么可能？这答案比预想的标准答案还要精炼。简洁可称得上无懈可击，但问题是我都没看见文瑞怎么做题啊！我好像是刚把卷子给他，然后眨眼间他就做完了吧？恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！喂，这么大的人了，不会说话不算话，想食言而肥吧？题我做完了，答案肯定是对的，现在该你生吃卷子了，快吃吧！<笑>这卷子他要是不吃，传出去可就别想再混数学界了。最终，他把卷子揉成一团，硬生生的塞进了嘴中。后边还有五张卷子要吃，先喝口水，别噎着、哎。我不是人，但你是真的狗，我谢谢你哦。然而，让他更想死的还在后边。这些人不会把我三道题都做出来吧？种花队绝对不可能这么逆天。文瑞他特么就是个意外，其他人绝对不会那么强。可在绝对的实力面前，也无卵用。半个多小时过后，我们都做完了，也肯定做对了。不信的话，你可以仔细批改。不过在批改完之后。别忘了兑现诺言，生吃了我们这五张卷子。
，五张卷子，一瓶水，怕你不够，多给你几瓶，还等着你道歉了，可万万不能噎死了。话还没说完，他就两眼一翻，直接晕了过去。这人不会是装的吧？只有八九是装的，想借此逃避，生吃五张卷子。算了，今天就饶了他吧。黄教授、方教授，还有文瑞同学和其他的同学，本次仲裁调查结束。事实证明，你们种花队真的很强。对不起，今天浪费了你们许多时间。我代表 I M O 组委会，向你们表示最真诚的歉意。事后我会督促托马斯等八位教授向你们种花队登报道歉赔偿。总分四十二分，要我控分四十八分。看来这六道题必须都要超分才行了。我拿起试卷一看，哦，这题不错啊，比一轮的可要有意思多了。这才是真正的国际奥数，总算是没有让我太失望。虽然挑战性不算大，可终归是有了一丢丢挑战性。第一题，这题内容不长。但仔细一琢磨，确实有些难度。不到五分钟的功夫，我便把第一道题搞定了。对我来说，具有挑战性的不是解出这道题，而是必须用多种解才开始第一道题。我居然都只看出了四种解。第二题是一道代数与集合的混合题，我花了二十分钟，四种解轻松搞定。接下来第四题、第五题全部搞定，一共了耗费了一百多分钟，还剩最后一道压轴题。这道题真是厉害了。别说四种解，就算三种，我一时半会居然都没看出来，而我只看出来了双解，我面色一沉。如果只有两种解的话，想超分还有点难度，必须想出第三种解才行。这样再那样，再用维达跳跃，再加无穷地降法，欧拉公式也能用一下。即便把字写得很小，我也密密麻麻的把空白处都写满了。若不仔细看的话，还以为我在写摩斯密码了。最后终于搞定收工。考试时间一共四个半小时，而我这次居然用了一大半的时间。要知道我之前都是几分钟都做完的，恐怖如斯。这试卷果然恐怖如斯啊！数学一道还真是水深啊，除非像我一样，不然一般人还真把握不住。另一边，其他选手已经在怀疑人生了。我是谁？我在哪儿？我在干什么？没理由，是幻觉。不用怕，这全是幻觉。我肯定还没睡醒了。即便 I M O 题目再难，我也不可能一道题都做不出来，不是？毕竟在我们国家，我可是奥数一道最强的存在，不可能在这一道题都不会。突然，他扇了自己一个耳光，居然都是真的，这不是在做梦？不要这样子啊！不要这样吓我啊！我真的快要被吓死了。这卷子到底是谁出的？你出的题会不会太难了？难吗？之前不是说了，只要不超纲。题目越难越好吗？正好借此机会，正正 I M O 的风气，让参赛的那些国家都正视一下自己态度，不要鱼目混珠、滥竽充数。话虽然这样说，但考场上再痛苦的人实在太多了。整个 I M O 竞赛史还从未发生过这样一幕。对于那些考生来说，打击太大了。我很担心他们会一蹶不振，这对我们来说罪过可就大了。哼，没啥罪过不罪过的 ，I M O 本就是通向数学最高殿堂的捷径之一。而要想走过去，不经历血与火，又岂能轻松达到？就在这时，我交完试卷走了出来。哦，你是文瑞同学吗？是我怎么了？现在二轮才开考两个半小时，你怎么又出来了？做完了自然就出来了呗。那考的如何？还行吧，这套卷子出的不错，水平比上一轮要强上不少。不出啥意外的话。拿四十八分应该没问题。你确定不是在开玩笑？这一次你又会超分，还是四十八分？当然不开玩笑，只要你们按照规则批卷，那肯定是四十八分。但你们若要故意压分，就当我没说。好好一个文瑞，今年的种花倒真培养出了一个与众不同的苗子。虽然还不知道你具体考的如何，但你还是第一个说我出的卷子能考四十八分的，这份毫不畏惧的勇气，值得嘉奖一二。砰！这卷子是你出的？没错，是我出的。我叫迈尔斯，在剑桥大学教学，并负责土豆皇家数学协会。不知文瑞同学，你有没有兴趣？我们土豆剑桥上学，我可以收你为学生，带你进入土豆皇家数学协会。哼、嗯，对于剑桥也好，土豆皇家数学协会也罢，亦或者其他，我都没兴趣。不如咱们打个赌，你不是说我出的这份卷子，你也能拿超分吗？如果你没拿到超分，那你就来剑桥就读，拜我为师。可以，你水平不错。如果我能拿到四十八分，那你来我们种花教学如何？哼，好，我答应了嘞。君子一言，驷马难追。那咱们种花再见。啊、什么四十八分？
他真考了四十八分。<笑>看来这次你要去种花教书了啊！一道题四种不同的解，连压轴题都有三种不同的解，而且全是对的。他仅花了两个半小时便提前交卷，且早已断定能拿到四十八分。由此可知，他的奥数实力真是深不可测，完全看不到边的那种。一个字，绝！<笑>当晚七点 ，I M O 第二轮成绩公布了出来。第一名种花文瑞四十八分，而且前六名全部都是种花队的。啊、我尼玛，恐怖如斯，简直恐怖如斯！这来自种花的文瑞，特么就是一个怪物吧？第一轮他超分也就算了，这第二轮他居然又超分，还是超六分，简直就是神啊！外面有一群人想采访文瑞，但都被方国平给拒绝了，因为现在仅仅只是开始，后面还有物理等国际竞赛在等着。江城三中。给大家宣布一个好消息，本次国际奥数竞赛以文瑞为首的种花队不仅获得了团队冠军，文瑞更以超分48分的好成绩，强势获得个人第一。卧槽，牛蛙啊！瑞神不愧是瑞神，我刚上网查了一下，据说 I M O 竞赛满分是42分，历史上曾有过几次超分，但也仅仅是43分，可瑞神却直接拿了48分，这简直就是逆天啊！还是熟悉的配方，还是熟悉的味道。瑞神的第一，仿若大象拍苍蝇。张飞吃豆腐毫不费力，哼，何止是不费力？依我看，瑞神那就是在玩二。而白莺莺此时却满脸娇羞。一个第一就是一个小小愿望，那如果拿四个第一，那岂不是四个小小愿望？嗯哼，我是祝愿他的第一呢，还是不祝愿他的第一呢？古天玄的校长办公室内，胡一飞、曹天元、谢宏伟和杨老师都在。因为文瑞的缘故， 3 0 4四班这几个老师已经成为了整个三中乃至整个江城最炙手可热的老师。胡一飞，你们班的成绩现在可以用恐怖如斯来形容啊！前两天举行了一次全程联考，白莺莺743分，位列全程第一；秦雨墨702分，位列全程第二；王凯旋688分，位列全程第三。就因为文瑞之前带了一段时间的课，这次考试全班49人几乎全都能上一本。次日，国际物理竞赛开始，请宿主一轮获得43分，二轮获得48分。这系统还是熟悉的套路，在接下来的化学和生物考试里，毫无疑问，全是超分48分。恭喜宿主完成控分任务，获得四公分高度、四公分长度、四公分宽度。啊、这狗系统给我的都是啥奖励啊？管不了这么多了，比赛结束先回江城要紧。老古，我之前不是跟你说过吗？那些个媒体记者，你帮我应付就是了。问我在哪，就说不知道。我这好不容易才来趟学校，你干嘛又把我拉到会议室来？啊、文瑞，若是媒体记者，我确实可以帮你推，但这一次还真不是媒体记者，我真不好推，且涉及到你的将来，所以才把你请来。老古，直接说吧。到底是谁找我？不是谁，而是一群人。国内一流大学的招生办负责人，有一个算一个，基本都来找你了。因为马上就要高考了，所以都想你去他们学校。行吧，那就见一见。不过我马上就要后悔说这句话了。我一进会议室，立马就震惊住了。啊、这里面不止几十人，起码有一两百人。文瑞同学，你可终于出现了。我们等你等得好辛苦啊！我是侠大招生办负责人，来这目的就一个。我仅代表我们侠大对你做出最诚挚的邀请。如果你愿意，可以不需要参加高考，大学便可以直接来我们侠大就读。文瑞同学，我是浙大招生办负责人，只要你肯来，我们浙大条件尽管提，能满足的我绝无二话，立马满足，如何？大家安静下，先安静一下，听我说。你们人太多了，声音也太大了，全聚在一块说话，文瑞根本就听不清楚。要不这样，我给你们换一个地方。都跟我去学校最大的多媒体会议室，然后排好队，一个个上讲台拿话筒发言。你们可以介绍自己学校最大的优势，并拿出最大的诚意，让文瑞挑选如何？随后，古天玄带着一两百人在校园里浩浩荡荡的走着，这个行为立马引起了众多学生的注意、啊。这群人有些不对啊！就算上边有人视察，但也不可能一下子来这么多人，不是？而且校长昂首挺胸走在前面。而他们跟在后边，仿若古校长才是领导似的。我想起来了，那个是浙大的招生办吧？那个是清华的招生办？那个是南开的招生办？什么情况？我们学校什么时候变得如此抢手了？
，文瑞同学，我是云科大招生办负责人。关于我们学校，你肯定听过，我就不过多介绍了。我就三句话：其一，你若来我们学校，我们会给你提供每年一百万奖学金。哦。其二，你可以选择本硕博连读，导师人选。其三，将来我们保你可以进入云科院，在家每年有一百二十万奖学金。且你需要什么，尽管提，我会全力满足。哼，一百五十万。我们浙大给150万，本硕博连读，导师人选，将来同样保你进入云科院。180万，我们魔都交大排名全国前三，只要你愿意来，还可以给你配备私人实验室和助理。我们霞大出220万，我们南大出250万。现场突然变成了大型文瑞拍卖现场，反正越往后喊价就越高，没有财力的学校都不敢出声。文瑞同学，我是熊大招生办负责人，我们学校给你的。应该不会比前面那些多，不过我们学校风景很好，底蕴也深，且每年都有交换生，可以提供给你。啊、你很有勇气啊，一个排名靠后的211学校，而且还没啥奖学金就敢开口，这也不能怪这位熊大负责人，实在是前边喊价太高了， 2 5 0万奖学金，他们熊大实在拿不出来啊。这时清华招生办的人开口了：“文瑞同学，我们清华应该不需要我多介绍了吧？”我也不藏着掖着，在我来江城之前，校长可是专门找我谈过话的。他的意思很明确，无论如何都要把你拉进我们清华，为此给予了我极大权限，比如最高一百万奖学金、专业任选、导师人选。你若有其他要求，可以任意提出，只要不是太过分，我都可以答应。只不过现在情形，这一百万奖学金肯定是不够的。为了表达出我们清华对文瑞同学你的渴望，我刚特意联系了校长。他已经答应将奖学金提高到三百万，至于其他条件，别的学校能给的，我们清华同样可以。小小清华而已，文瑞同学，我代表北大大学向你发出最诚挚的邀请，希望你能来我们北大就读。凡是清华能给你的，我们北大同样可以；而清华不能给的，我们北大也能给。我还可以答应你，等你入学之后，我们会在学校附近给你提供一个最少两室一厅、包装修的私人房子，让你能安心学习。且只要你在北大成绩出色，那这个房子就一直归属于你，学校不会收回。一般人上大学都是住在宿舍，北大居然还给其提供私人住所，这简直是破天荒了！在帝都这种寸土寸金的地方，两室一厅至少值五百万了、嗯。文瑞，国内这些大学都是非常不错的，且给出的条件也非常丰厚，丰厚到老古我这辈子都是第一次见。估计也是最后一次，但作为你的校长，我还是想提醒你一句：万万不要被眼前这些利益所蒙蔽，而应该选择最适合自己特长的大学。很感谢大家对我的看重，远千里而来，但不好意思，我只能选择一所学校，所以清北两位负责人留下，至于其他人就对不起了，请回去吧。随着我的开口，大型拍卖现场也算结束了，其他学校的老师并没有太失落。因为他们心里也有数，国内最好的两所学校也就清华和北大了。两位老师，你们的条件都说完了，听上去都还不错，但我还想说说我的要求。第一，我会本硕博连读，但数物化生等相关专业我都会研究，而不局限于某一门。所以到了大学，我或许不会专门跟某一位或几位导师，也就是说，我不会拜师。第二，大学期间我想要绝对的自由，我想上的课程自然会去上。不想上的课程就不会去上，学校不能强求。第三，我也许会进行一些实验，所以希望学校能提供一间私人实验室。哦，你应该知道，我们清华有以工科出名，在数物化生相关专业，拥有最好的老师和最全面的基础设施，称得上是全国第一，绝对是你的首选。我们北大在这方面实力也并不差，且我可以保证，你在大学期间拥有绝对的自由，所有课程自由安排。至于私人实验室，我也可以帮你去申请，不敢说百分百，但起码有八九成把握能搞定。就在此时，古天玄急匆匆地闯了进来。两位老师，十分抱歉，那云科院来了人，想见文瑞，并商量点事，所以他需要跟我离开一会。至于文瑞选学校这事，要不先让他考虑一下，之后再谈。啊、秦师兄，你说文瑞会答应吗？这不好说，虽然上边批了足够多的活动资金。且开出了巨大条件，但那东西的价值你也知道，不可用金钱来衡量，咱们只能说是尽力吧。希望文瑞能答应，毕竟那东西对我们实在是太重要了。如果能得到，足以让国家相关科技的发展速度
加快数十倍不止。哦，确实如此，毕竟那可是完美石墨烯啊。这时，古天玄带着我走了进来。文瑞，我给你介绍一下，这两位分别是秦云鹏和洛欣，来自云科院，且都是研究员兼高级工程师。还没等他们开口，我直接掏出了个盒子给了他们。啊、文瑞同学，这这是什么？这是你们一直想要的东西。你你是说这里面就是完美石墨烯，什么条件都没谈，你就这样给我们了？嗯，盒子里不仅有完美石墨烯，还有完美石墨烯的制造方法，东西你们都可以拿走。但我有一个要求，那就是专利权归我。而你们意思意思，每年给我一块钱专利费不过分吧？啊，毕竟先有国后有家，对我来说做这个东西不是很费力。爱国之心我还是有的。不能发国难财，同学，我再次确认一下，这完美石墨烯以及制作方法，你就这样给我了，且一年真的只收一块钱专利费。放心，我说出的话从不反悔。至于其他的，暂时没了。最近我要考试，你们就别来打扰我了。再见。哎、恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！文瑞不仅学习好，还品性好，毕竟不是所有人。都能放弃巨大的个人利益而洒脱为国家做贡献的。在随后的几个星期里，我依然上课睡觉，下课打游戏，偶尔去校长办公室喝喝茶。马上就迎来了高考，请宿主所有科目都拿满分，不留遗憾。哦，第一场考语文，高考比竞赛要简单很多，但出于对高考的尊重，我还是很认真的开始解题。不到二十分钟的时间。便做到了作文。我看了下题目，感觉今年的作文题倒挺有意思。我微微思索了一会，便开始中规中矩的写作文。写完作文之后，我十分满意。不到一个小时，便开始睡觉。而监考老师看到我也不管，因为我的大名在江城已经无人不知了。半个小时后，我交卷离场，外面已经站满了人，好像大意了，不该提前交卷的。快看，文瑞出来了，大家快冲啊！文瑞同学，你觉得这次高考的语文试题怎么样？难度如何？今年试题还行，就是有些简单。Uh -huh. 文瑞同学，那你觉得这次语文能考多少分呢？满分吧，多了也没有了。文瑞同学，我知道以你的实力，肯定考得很好，必是满分无疑。但作为咱江城第一天才学神，你有什么话对未来学弟学妹们说的吗？这一幕怎么似曾相识？我要是还说多读书，多看报。少吃零食，多睡觉，少学习，少思考，懒叫外卖别锻炼。这记者肯定想嘎了我。嗯、呃，这个乾坤未定，你我皆黑马，来往搏杀，成败还看今朝。诸君，我们山顶见。下午三点，随着铃响，本次高考第二门数学便正式开始了。卷子一到手，我看了眼题目，这题目果然还是比竞赛要简单很多。但我这次长了个记性，不能提前交卷。不然又要被一群记者围住了。这次第一个从考场走出来的是王胖子，我看你是第一个从考场走出来的。请问这次考的怎么样？非常不错，同学看你还挺自信的。那请问体测一千米和这次数学考试哪个更难一些？啊、体测和数学嘛，都挺简单的，因为你们猜的不错。我曾经就是体育生，不过我现在已经转为体育特长生了。不要问为什么，你一问我只会说，我也很无奈啊。谁让我文化成绩那么好呢？尼玛，这嚣张的程度怎么跟瑞神一模一样？随后两天高考结束，啊、什么7 5 0分？果然还是瑞神恐怖如斯啊！有人考750分，那是他只能考750分；而有人考750分，那是总分只有750分。如果说我的750分是意料之中，那白莺莺的成绩那就是意料之外了。白莺莺，江城三中，总分749。全国排名第二，我操！这小姐姐也是牛蛙，分749分，仅次于瑞神，位列全国第二，简直牛蛙可辣死！而且她也是江城三中的，据说长得也很好看。虽然没有照片，但就凭她这749的逆天成绩，便足以获得全民女神的称号。胡一飞，你这下是出名了啊！你们班共50人，分数线全部都在一本线之上。<笑>什么？你竟然把孪生素数猜想给证明了？我这可真是小刀拉屁股，开了眼啊！同学，你好，不好意思打扰一下，我见你看的都是数学类书籍，应该是数学专业的吧？我这有几道数学题不会，可可以请教一下你吗？不是吧，不是吧，我这才刚来华清第二天就被人认出来了吗？那岂不是以后都没得安宁，不会在江城的画面又要重演吧？走到哪里都是小迷弟迷妹，不可能，应该不可能，毕竟这里是燕京。
，是清华大学，又不是江城，不是三中，可以你问吧。”然后他把手中的纸和笔递给了我：“这个，这个，还有这个，就这三道题，我想了好久都没解出来。”我拿起卷子一看，巴拉巴拉巴拉，我面色一僵，搞笑的吧？身为重化顶尖学府的学生，问的题目难度就这。这题很简单，就是个拉格朗日函数问题。上午我刚好在书里看见过，设拉格朗日函数，我一遍写一遍讲，不到半分钟写完了，也讲完了。我眼花了吗？还是耳朵出问题了？这题我可想了好久都没头绪啊，可他却连想都不想，便直接搞定了。半分钟，仅仅才半分钟啊！这数学系男生的速度都如此之快的吗？还没等这妹子反应过来，我又接着做起了第二题，一共三道题，加起来的时间不到三分钟。答案就是如此，非常简单，只要多看几本书，函数相关书就会了。可你居然不会，莫非你跟我一样，也是还未入大学，只是提前来华清图书馆自习的？听到我的话，他的脸一下子就红了。我，我才不一样呢，我是考研生，<笑>能问出这种简单问题的。居然是考研生，而且还是华清大学的考研生，那这清华也太菜了吧？难道你们都不看书的吗？但凡多看基本函数书，也不至于做不出来这种简单题啊！听见这话，妹子差点一口老血喷出来。不就是数学厉害一点吗？难道数学厉害就可以为所欲为吗？随后，妹子掏出了手机给我，上面竟然是一个加好友的二维码。次日，清华校长办公室，不可思议，太不可思议了。陆老，你这刚归校就给了我这么大一个惊喜，你竟然把难倒无数人的著名难题——孪生素数猜给证明了，简直牛啊！不愧是菲尔茨奖获得者，不愧是沃尔夫数学奖和马塞尔·格罗斯曼物理奖的获得者，不愧是我种花数学界第一人，真是妙妈妈给妙妙开门，到家了。而陆老此时却一脸尴尬，老易，你就别恭维我了，虽然我也很想证明孪生素数猜想，为此耗费了不少功夫，却不得不承认这个证明方法。并不是我想出来的，前面三分之二是别人写出来的，我只不过是续证了后边的三分之一罢了。什么？前面三分之二是别人写出来的？这怎么可能？孪生素数猜想可是世界公认的数学未解难题之一，除了陆老你之外，咱们华清又有谁还有这个实力可以将其证明出来？没错，这个人就是我。我昨天在图书馆看到一个本子，上面正是没有写出来的孪生素数猜想。正当我写到三分之二的时候，那个妹子就过来找我了。具体我也不知道。暑假之前，我曾经在理学综合图书室研究过一段时间孪生素数的猜想。但惭愧的是，我虽然把目前已知的所有证明方法都记录在这笔记本上，却并未有进一步的发现，更别说将其证明出来了。当时临时有事，我便将该笔记本放在桌子上，一直没去拿。可结果。我竟发现笔记本被人动了不说，后边还写出了第三种孪生素数猜想的证明方法，有限域证明法，且证明了大半。哦，哎呀，我怎么就忘了还有这个人呢？陆老，要说除你之外，咱清华还有谁具有证明孪生素数猜想的实力？那绝对是咱新聘请的数学大家迈尔斯无疑。走走走，我现在就带你去找他。啊、这这是孪生猜想的证明方法，陆老你可真是小刀拉屁股。让我开了眼，快跟我讲讲你是怎么想到这种方法的？什么迈尔斯？这个难道不是你写出来的吗？不，不是我啊！这怎么回事？我把笔记本放在图书馆，我去拿的时候发现有人在上面写了三分之二的证明方法。我跟校长两人还以为是你写出来的。另一边，我又在图书馆发现了差不多的笔记本，我拿起一看，哦，这个题有意思，已经好久没做过难题了。乍一看还挺有难度，若是过去，我还真不一定能解开这题。但今天我一定要把你解出来。原题如下：素数也叫质数，是只能被自己和一整除的数。巴拉巴拉巴拉，这这不就是著名的周氏猜想吗？也叫梅森素数分布的猜测。而梅森素数猜想与孪生素数猜想、哥德巴赫猜想、A B C 猜想、黎曼猜想又并称为素数方面的五大猜想。看到这题，我开始兴奋起来。先假设，再求证，可用反向数学归类法。过了很久，我终于停笔。笔记本上被我写的密密麻麻，但我还没有解出来，因为对脑力实在是消耗太大了。我翻了一页，继续写，一页又一页的公式被我慢慢写满。就在这时，被成为清华十大才子的人峰走了过来。啊、这是在写什么？数论吗？
还是函数，不等式解，看上去有点像是归纳法，但也不对啊。归纳法地推的起始条件不是这样，还有很多我看不懂的公式。我可是数学专业出身啊，是清华数学系第一天才，熟悉大学所有数学知识，怎么可能会有我看不懂的公式？当然，这也不能全怪他，毕竟数学一道博大精深，不可能，这绝对不可能。即便我对数论方向研究不深，但也万万不可能连公式都看不懂啊！不行，今天我还非得看懂不可，不然的话，别人还真以为我不如这个所谓的瑞神。然后就开启了他不知道多久的围观，但他看久了，真觉得头昏眼花，恶心想吐，甚至连站都站不稳了。难道我真的是不如他吗？不然的话，我怎么可能连他写的算式都看不懂，甚至跟不上他的速度？我一直以为我是万中无一的数学天才，可现在才发现我不过是跳梁小丑。他这次来找文瑞，本来是想发起挑战的，但没想到都没开口就溜了。这就是传说中的不战而屈人之兵吧？而我已经把所有的纸都用完了，但还没解出来。人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。我把笔一收，便去找英英吃饭了。<笑>半天前，陆老为了找到证明孪生猜想的人。特意又放了一个周氏猜想的笔记本，为的就是调出证明孪生猜想的人。可惜这次还是晚了一步。陆老赶来的时候，我已经走了。这这这，动了！我的笔记本被人动了，天啦，牛蛙了！这周氏猜测竟然真的被人给证明了，恐怖如斯！这简直恐怖如斯！这笔记跟上次证明孪生猜想的笔记一模一样，这肯定是同一个人。说完，他就急忙的跑向校长办公室。陆老，你怎么有空来我办公室了？老易，是他，就是他，他终于出来了。什么出来了？你看看这就知道了。啊、我去，陆老，你你牛蛙啊！你竟然把周氏猜测给证明了十分之九，只剩一个结尾就搞定了、啊。不对，这个笔记本是不是你钓鱼用的？没错，而且这次的笔记跟上次的一模一样，所有肯定是一个人，但我还是没逮住他。就在他俩发愁的时候，校长突然开口：“我真是年纪大了，脑子不行了。”我们图书馆可是有监控的啊！随后他俩就开始调监控。我丢，是他，原来是他，原来是他！我这几十年真是越活越回去了，怎么一开始就没想到是他呢？除了老陆，除了迈尔斯，除了学校里这些个不太可能的数学教授，在小贝中也就只剩下他有创造奇迹的能力了。毕竟他本身就是一个奇迹啊！虽说当初挖他的代价高一点，但这一波着实不亏。<笑>那个孪生素数猜想和周氏猜测还是挺有意思的，你还有没有类似的未解之题拿出来让我开心开心？文瑞，那个孪生素数猜想，你为什么写到三分之二就不写了？当时笔记本被我写完了，没地方可写，自然就没接着写了。原因就如此的简单，就因为笔记本没空白处。当然没这么简单，最主要还是没时间。那天大一开学，我赶着去机场接人了。那昨天呢？昨天你总不用去接人吧？可为何周氏猜测也只证明了十分之九，明明只差十分之一，可还是停了？昨天，昨天在图书馆待了大半天，饿了自然要去食堂吃饭啊。<笑>听见文瑞的话，两人同时一脸无语。对他们来说，要是能把孪生素数猜想和周氏猜测给证明出来，三天不吃饭都没有问题。不仅是他们。所有数学爱好者皆如此，因为随便证明一个，便可获得数学一道最高奖——菲尔茨奖，成为数学之神。行了，问题我已回答完了。如果没什么事，我就先走了，还要去图书馆看书了。等一下，文瑞，还有一个事必须跟你说一下，那就是不管是孪生素数猜想也好，还是周氏猜测也罢，虽然你没有把结果写出来，但最重要的部分都是你证明的。我和陆老一致认为，你就是孪生素数猜想和周氏猜测的证明者，所以你现在的当务之急是将两大猜想的证明编纂为标准的论文，然后向数学四 I 期刊投稿。投稿 S C I 其实就跟专利申请差不多，你发明了一样东西，必须申请专利，不然的话，别人不仅可以盗用，而不需要承担任何责任，甚至能据为己有。老易。我最近只想安安静静的在图书馆看书，不想高调，所以能不投稿赛期刊吗？文瑞小友，这事儿必须得投，而且是尽快投，毕竟时间一晚，那不确定性就多了。如果不投稿，而导致被人抢先的话，那不仅是对你个人的莫大损失，也是对国家的莫大损失，所以要慎重啊，文瑞。我以老校长的身份恳求你，这时候可不能任性。咱种花在数学一道被国外小区久矣，能否让国人挺起腰板？
，全系与你身了。那好吧，投稿就投稿吧。不过这个论文我就没自己编纂的必要了吧？毕竟我是真没有时间呢、啊。<笑>两人同时无语，对于这种开创记录性的壮举，谁不想亲力亲为，见证神迹的诞生？可到了文瑞镇。人家张口闭口就是没时间，似乎两大猜想的证明根本不怎么重要似的。难道这就是实力强的任性吗？还是说人家的高度已经超越了普通人，不在乎外界一切荣辱了？既然你没时间编纂论文，那就不编纂吧。反正我已经看过了，我亲自来给你编纂，并找陆老帮忙修改修改。不过到时候署名可必须是你，这可是跑不掉的。文瑞，如果你愿意。就不要叫我陆老了，太生分。虽然咱们年纪相差比较大，但我跟你是一见如故，不如结为忘年交。你就叫我一声老陆如何？<笑>老陆，这会不会不太尊重了？毕竟您可是一代数学大家。不不不，尊重，太尊重了。说起来，我这还是拖大了。你如果不叫我一声老陆，我怕是至死都不咽气。行吧，老陆。哎，这一声老陆舒坦。既然你都叫我老陆了。那以后在数学上有什么需要的，可以随时来找我探讨。我一般都在数学科学中心，或者直接给我打电话就行。哦，老陆，你还别说，我真有点需要。不知你还有没有类似孪生素数猜想和周氏猜测的笔记本？借我来研究研究、啊。什么意思？就是字面上的意思。这孪生素数猜想和周氏猜测蛮有意思，不过我都证明出来了，所以想继续看看别的。文瑞，我知道你是超级天才。非常厉害，进步非常快，是我见过最出色的年轻人。但我个人建议，你还是先沉淀一下，再挣其他的。放心吧，老易，我就是对这些猜想感兴趣，想多解除接触而已。能挣出来就挣，挣不出来也不会强求，用不着担心。这里面有三个笔记本，分别是我对 A、B、C 猜想、黎曼猜想和哥德巴赫猜想的归纳总结与个人思路。你若真感兴趣，可以研究一二。但老易说的也没错。你还年轻，未来有的是时间去证明他们。当下还是先稳固基础为好。放心，老陆，我明白的。我接过笔记本后便快步离开了。陆老，你这样做会不会对文瑞不好？他能解除两大猜想已经很不错了，结果你又给他三个。老易，我知道你是为了文瑞好，但也不需要把他看得太脆弱了。虽然这三大猜想他很难解出来。但也不至于因此而一蹶不振。年轻人还是受点儿挫折更好。什么？这哥德巴赫猜想还是有点东西啊！我足足解了三天还没解出来。不得不说，研究这些世界性的难题对我帮助很大，至少在数学上的领悟更深了。虽然我是半会证明不出结果，不过大概思路还是有的。结果也就是早晚问题，不急不急。接下来的三天，我又研究了一番黎曼假设，但结果跟哥德巴赫猜想一样，黎曼假设我也没证明出来。在第七天的时候，我放下了前边两个猜想，而看向了最后一个。嗯、a B C 猜想啊 ，A B C 猜想，小爷搞不定哥德巴赫猜想和黎曼假设，我就不相信还搞定你了。一天就一天，小爷今天非将你搞定不可。特么的，给我死来！原题如下 ：A B C 猜想，标准形式，巴拉巴拉巴拉。尼、啊、玛，哥德巴赫猜想，我暂没证出来，我忍了。黎曼假设，我没证出来。我也忍了，谁让人家不是世界近代三大数学难题之一，就是七大千禧年难题之一呢？但你特么一个小小的著名难题，撑死也就跟孪生素数猜想和周氏猜测在伯仲之间。我若还搞不定你，那还能叫瑞什么？首先建立一个克莱因曲面的模曲线，然后质数螺旋，再解除环球影空间上的代数簇，接着这样，再那样。两小时过去，我总算证明出了 A B C 猜想的十分之一。就在这时，有个人好奇的来到我身后、啊。数学题看着不太像啊，感觉像是天书，甚至比之前的周氏猜测还要让人晦涩难懂。这新闻的到底咋的了？有病吧？老是研究些奇奇怪怪的东西。任峰也在远处看到了我，这小子到底在做什么呢？什么题需要这么多的草稿纸？亦或者跟上次一样，又是周氏猜测？可别告诉我，他真的把周氏猜测给证明出来了。不行，我得摸过去看看。他看到了我草稿纸上写的 A B C 猜想几个字。我操！尼玛，浪费老子时间！嗨，我还以为这小子又有了什么惊人动作了。一个大学生不好好的上课做题，而偏偏不是研究周氏猜测，就是在琢磨 A B C 猜想，真当自己是数学大家了。对于他俩的出现，我从头到尾都不知道。
，毕竟夏虫不可与冰，井蛙不可与海，我跟他们根本不在一个层面上。直到晚上九点，哈，终于搞定了。小样，小爷就问你一句服，服还是不服？第二天，校长办公室，你看这关于孪生素数猜想和周氏猜测的论文还有啥要修改的没有？这你们拿主意就好，我便不用多看了。对了，老易、老陆，你们可别忘了挂上自己的名。这我挂名就算了。编撰论文大部分都是老易做的，我就是帮忙修改了下。老陆，这话可就不对了。这事就不用再说了。虽然署上我的名，对我的名声帮助很大，我也十分乐意。但若真那样做的话，那国际上那些阴谋人十有八九会以为是我证明了这两个猜想，而不是你这个第一作者。啊、可是，好了，没什么可是的了。这事就这么定了吧。既然陆老都不挂名，那我这个工具人就更不应该挂名了。文瑞，这事你不用再劝，就这样吧。那好吧。对了，文瑞，之前给你的歌德巴赫猜想、黎曼假设和 A、B、C 猜想，你研究的如何了？这几个猜想的难度很大，还远在孪生素数猜想和周氏猜测之上。你只要看看、了解一下就好了。如果没有头绪，就放弃，用不着深入。还别说，这歌德巴赫猜想和黎曼假设的难度确实很大，要想证明出来，估计还得要一段时间。不过这 A B C 猜想，我昨天倒是搞定了。老陆，你可以看看是否有问题。啊、什么？文瑞，你说什么？你 A B C 猜想你证明出来了？你不会是开玩笑的吧？随后我将笔记本递给他们。随后不知过了多久，恐怖如斯，简直恐怖如斯！难倒无数人的 A B C 猜想居然被证明了？一人三猜想，全世界也没几个啊！陆老，你说该怎么办？还能怎么办？该继续的，当然要继续啊！可是我这食指废了啊，废了也得继续，必须争分夺秒，以最快的速度写成论文投出去。种花数学界一直被外界所诟病，但一人三猜想，这一次非得亮瞎他们狗眼不可。几天后，在大洋彼岸，几个秃顶的人正拿着一堆草稿纸做着疯狂的演算。他已经足足三天三夜没睡觉了。没错，他们正在演算我的三个猜想有没有错误的地方。文瑞同学你好，我叫文一东。是学数学的，最近常听考研的同学提起文同学你，你说任何难题只要问你，都可立马解决。恰巧我手里有一道题，我已经思考很多天了，一直没有好的思路，不知道文同学你方不方便帮忙看一下？要是能解决最好，如果不能也先拿来我看看吧。我看见文一东的第一眼就觉得这人不错，一手拿着厚厚的一沓草稿纸，一手提着两个白馒头，并夹着一水瓶，看起来很憨厚老实。那就打扰文同学你了。我拿起题目一看，是一道有关微分几何的题，准确的说是有关于李奇流的收敛性。不错不错，这题有些意思，虽然比不上孪生素数猜想、周氏猜测和 A B C 猜想，但也不算简单了，甚至可以说是在图书馆这几个月里被问到的最有深度的一道题。即便是我，估计也要花费点功夫才能将其解出来。看来这个韦一东还是有点实力的。我在略加思索之后，便给出了韦一东一条建议：在这里可以引入平均曲率延拓性，再进行反正，便可前后贯通。你觉得呢，韦一东同学？哦，韦一东瞬间眸光一亮，哈,哈哈哈！我明白了，我明白了，原来如此啊！引入平均曲率延拓性，先反正，打通第八十八页这一小个问题，那后面就全然明了。这里齐流的收敛性也必将表达出来。文同学，你真是一个天才，不愧有图书馆扫地僧之称，名不虚传。既然明白了，那后边的你就自己继续证明吧。如果做不出来，可以再问我，但我相信你，你肯定能做出来。加油！随后他就夹着馒头和矿泉水走了。跟学霸交流果然轻松，一个难题一点就通。三天后，韦一东便把李奇流的收敛性给彻底论证出来了。半个月后，他便根据李奇流的收敛性。率先解决了哈密尔顿填猜想和偏邻街估计猜想，在一个月，他又成功解决了非常著名的延拓性猜想，两者相加便是三个猜想。曾经还有键盘侠在黑为神明不服时，看了他的经历，基本都是些比赛获奖，没什么真正数学上的突破。基本符合国内做题家的传统，数学家一般30岁之前没出成果，基本就没戏了。但在三个猜想完成后，为神之名便名副其实。恭喜宿主帮助为神证的三大猜想获得神级智力。哦，瞬间我就感觉长脑子了，连忙回到图书馆，开始证明上次没有想出来的哥德巴赫猜想。
。三天后，我在众多数学大佬得见正相。在黑板上开始现场推算歌德巴赫猜想。我操，天才，这绝对是一个天才！就凭他能创造出新的证明方法，就足以证明他的数学之力非常之强，可以用恐怖如斯来形容。前面我对他证明出元素周猜和 A B C 猜想还抱有一定的怀疑态度，可现在我却由衷的相信，真的是他证明的。对于学霸来说，是一点就通的。鬼神看到我写了一部分之后，也开始推算起来。老易，赶紧给我找纸笔，我得跟着文瑞一起演算一下。快快快！老陆看到我在飞速的写着，也彻底坐不住了。在我写完两块黑板后，大声的喊了一句：“板来！”然后工作人员又抬了两块黑板上来。这要不要这枚墙？难道这就是瑞神的实力吗？瑞神真的只有十八岁吗？我是谁？我在哪？我在做什么？过了几小时后，我终于停笔。怎么停下来？终于写完了吗？还是说写不下去了？也可以理解，毕竟这可是世界性的猜想难题，不是那么容易背。他话还没说完，我就在黑板上写下了最后一行字。综上所述，哥德巴赫猜想成立。一瞬间，全场哗然，成功了！他真的证明了哥德巴赫猜想，他真的解决了这个困扰世界长达近三百年的的超级难题。不过还没结束，我又喊了句：“再把黑板给我抬上来。”然后我写上了黎曼假设的证明方法。啊、随后。全场的人几乎都是跪着看着我写完的，简直斗气画马，恐怖如斯，直狗画龙，骇人听闻。这文瑞恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！